हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ स्पेशली जो स्टूडेंट्स डी ट्रिपल एस बी के का एग्जाम या फिर टेट का एग्जाम जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और उनमें टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ स्पेशली कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स के ऊपर और यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सिलेबस ऑफ आर डी बी एम एस दैट इज रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आरडीएमएस आरडीबीएमएस का पोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका रीजन एक्चुअल में क्या है क्योंकि अब जो आरडीबीएमएस का टॉपिक है ना जिसके अंदर हम सीक्वल की बात करते हैं या हम टेबल्स वगैरह की बात करते हैं डीडीएल डीएमएल कमांड्स की बात करते हैं ये अब स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं मतलब नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी ये इंक्लूड हो चुका है इवन प्रोग्रामिंग का टॉपिक जो है सी सी प्लस प्लस जावा ये टॉपिक भी उनके सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर जब भी स्टूडेंट्स पीजीटी या फिर टीजीटी का एग्जाम जो है वो प्रिपेयर करते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिलते हैं और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आइडिया नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है कितने लेवल तक का पढ़ना है क्योंकि लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम मेनली फोकस करते हैं गेट एग्जाम के ऊपर या यूजीसी नेट के एग्जाम के ऊपर तो हम बिल्कुल हाई लेवल जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेके आते हैं अब जरूरी नहीं है कि आपको इस हाई लेवल तक टीजीटी या फिर पीजीटी के एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा क्योंकि ये जनरली फोकस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो मैं यहां पे इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने जा रहा हूं वो सारे पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन में और मैं मेनली फोकस कर रहा हूं यहां पर कंप्यूटर साइंस और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं आरडीबीएमएस के टॉपिक पर दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या कई बार हम इसको नॉर्मल डीबीएमएस भी बोल देते हैं दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये अब मैं आपको बता दूं पहले अगर मैं डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की बात करें तो देखो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम जो है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है इवन सुजेस्टेड वीडियो में भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा तो यहां पर जो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है उसमें जो पेपर टू है हंड्रेड क्वेश्चंस उसमें आएंगे अब हंड्रेड क्वेश्चंस में से आपको ऑन एन एवरेज दस क्वेश्चन मिनिमम दस क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे दस क्वेश्चन का मतलब है टोटल क्वेश्चंस आपके दो सौ अब दो सौ में से दस क्वेश्चंस आपके सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं और देखो कट ऑफ कितनी जाती है अगर हम जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है तो जनरल की कट ऑफ जा रही है नाइनटी टू मैक्सिमम अब इतनी कट ऑफ में अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको इजीली यहां पे 10 में से आप 8 टू 9 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस एग्जाम की या इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्योंकि मैं फर्दर जितनी भी वीडियोस लेके आ रहा हूं उन सारी वीडियोस में आपको ऐसे की पॉइंट्स इवन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं यस yes, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चंस जो है उसमें प्रोवाइड करूंगा विद आंसर तो आप वो क्वेश्चंस जरूर ट्राई करके जाएं और उसके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करके जाएं आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप अगर इन सारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आउट ऑफ हंड्रेड क्योंकि जो 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं 200 नंबर का जो पेपर है उसमें 100 नंबर का पेपर तो है जो जिसमें एप्टीट्यूड जीके वगैरह आ रहा है मैं उस टॉपिक की अभी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं तो 50 परसेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस में से आ रहे हैं और मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि आप इजिली एट्टी मार्क्स तक या एट्टी क्वेश्चन आप इजिली जो है वो ठीक कर सकते हो अगर आप ये सारी वीडियोस को फॉलो करो इन सारे क्वेश्चंस को करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है ये सिर्फ आपको एक पाथ डिसाइड करता है मतलब आपको एक गोल जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये पाथ फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जो है वो जरूर मिलेगा लेकिन आपको हार्डवर्क जो है वो करना ही पड़ेगा उसके सिमिलर और क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक पाथ जो है वो मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आ रही है और उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए नहीं है कोई अगर आप गाइडेंस लेने जाओगे किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में तो वो चार्जेस जो है बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इनमें कोई आपको ब
आईएएस आईपीएस यूपीएससी एग्जाम की तरह नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हां एक कहीं ना कहीं अगर आपको एक पाथवे डिसाइड कर दिया जाए तो आप अपने दम पे इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे आरडीबीएमएस के टॉपिक के ऊपर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू आरडीबीएमएस या आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले टेबल्स की वहां पे हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं टपल्स क्या होती हैं वहां पे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कीज यस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कीज जिसमें हम प्राइमरी की कैंडिडेट की ऑल्टरनेटिव की फॉरेन कीज इन सारी कीज की हम बात करते हैं कैसे हम टेबल को डिजाइन करते हैं आर डीबीएमएस के अंदर कौन कौन से मॉडल है जिसमें हम बात करते हैं ई आर मॉडल की और एक हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की इसके अलावा हम यहां पे बात करते हैं स्कीमा आर्किटेक्चर की कि जो आर्किटेक्चर है डीबीएमएस का वो क्या है उसके ऊपर आपको ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो सारे आपको आने के सबसे ज्यादा चांसेस है ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको इन टॉपिक्स में से आएंगे दूसरा पोर्शन यहां पर आता है एसक्यूएल का आप कह सकते हो 80 टू 90 परसेंट क्वेश्चन आपको एसक्यूएल के ऊपर ही मिलेंगे जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की डीडीएल कमांड्स सारी की सारी डीडीएल कमांड विद ऑल वेरिएशंस विद ऑल वेरिएशन का मतलब है जैसे हम ऑल्टर कमांड की बात करें जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दू ऑल्टर कमांड से हमें पता है कि टेबल को ऑल्टर करते हैं लेकिन इतना नहीं याद रखना आपको ऑल्टर कमांड क्या क्या कर सकता है क्या क्या उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है आपको वो सारे पॉइंट यहां पर पता होने चाहिए डीडीएल के अलावा अगर हम बात करें डीएमएल की डेटा मैनिपुलेशन तो सिलेक्ट जो है अब सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट के अंदर हम वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं ग्रुप बाई क्या है हैविंग क्या है आपको ये सारे पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए इसके अलावा हमारे पास आता है डीसीएल कमांड्स डीसीएल कमांड्स में हमारे पास जो है ग्रांट रिवोक आती है तो वो भी आपको पूरी की पूरी पता होने चाहिए टीसीएल कमांड्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है इसके ऊपर हमारे पास कमिट रोल बैक वगैरह है तो वो भी आपको सारे पॉइंट जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का कोई भी आपको हाई थी, कोई भी एडवांस लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बेसिक लेवल की जो कमांड्स है वो यहां पे आती है वेयर क्लॉज है ग्रुप बाय है फंक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नेक्स्ट आता है फंक्शंस फंक्शंस में हमारे पास लाइक एग्रीगेट फंक्शन है जैसे मैक्स मेन है काउंट है सम है एग्रीगेट फंक्शन इसके अलावा जो ओरेकल के अंदर या सीक्वल के अंदर जो बेसिक फंक्शंस आते हैं जैसे इनिट है इनिशियल इनिशियल कैपिटल है इनिट कैप है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन है जिनके ऊपर आपको एक एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं जैसे लाइक like कमांड है ऑपरेटर है इन है नॉट इन है तो बिल्कुल बेसिक लेवल का करके जाए जैसे नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं अब ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये टॉपिक जो है वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल क्वेश्चंस यहां पे आते हैं लेकिन यहां पे आपको सिर्फ नॉर्मलाइजेशन होती क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म बी एस बी सी एन एफ इनकी सिर्फ कंडीशन बस आपको कोई सीनैरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको सिर्फ बेसिक इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब आप एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बोलोगे सेकेंड में बोलोगे थर्ड में बोलोगे ये सारे बेसिक पॉइंट जो है आपको कंप्लीट जो है पता होनी चाहिए और स्पेशली इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है अब बात आती है सब क्वेरी की सब क्वेरी या ज्वाइंस की तो ज्वाइंस और सब क्वेरी जो है वो मेनली फोकस होते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ लाइक थोड़ी बहुत नॉलेज तो ऑब्वियसली होनी चाहिए कि ज्वाइंस वगैरह क्या है सब क्वेरीज जो है आपको आने के चांसेस बहुत कम है बेसिक क्वेरीज आपको आ सकते हैं जिसमें वेयर वेयर क्लॉज का यूज हो सकता है ग्रुप बाय का हो सकता है लाइक कमांड का हो सकता है ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन है बिटवीन है इन है नॉट इन है इज नल है ये आपको बेसिक बेसिक पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए एलाइस है जैसे क्रिएट टेबल करते हैं या फिर एक टेबल से दूसरे टेबल को क्रिएट करते हैं व्यू क्या होता है ये सारे पॉइंट जो आपको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है आप ऑन एन एवरेज दो से तीन दिन के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आप इजिली कवर कर सकते हो और ये इनके ऊपर जो क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं जो आपको पीडीएफ में दे रहा हूं पचास क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो इन क्वेश्चन को एक बार आप जरूर चेक करें इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें डायरेक्ट आंसर पे मत जाएं और इसके सिमिलर क्वेश्चंस को आप और ट्राई कर सकते हैं और इसका जो पूरा सिलेबस है वो भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और बिल्कुल भी आपको हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है और जितनी भी वीडियो मैंने डीबीएमएस में बनाई है वह मैंने बिल्कुल स्क्रैच से मतलब 
अगर स्टूडेंट्स को डीबीएमएस का डी भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता वो स्टूडेंट भी इजीली डीबीएमएस जो है वो समझ सकता है लेकिन मैं आपको वही वीडियो का लिंक दूंगा जो स्पेशली टीजीटी और पीजीटी में इंपॉर्टेंट है गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस का मैं यहां पे जिक्र नहीं करूंगा सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जो पॉइंट्स आपके टीजीटी और पीजीटी में इंपॉर्टेंट है तो ये सारे पॉइंट्स नॉट इवन डी ट्रिपल एस बी इवन अगर आप केवीएस का एग्जाम जो है वो फर्दर वो भी आने वाला है तो वो एग्जाम अगर आप देते हैं तो उस एग्जाम में भी हेल्प करेगा टेट का एग्जाम है चाहे आप पंजाब से बिलोंग करते हैं चाहे हरियाणा से बिलोंग करते हैं डेली से बिलोंग करते हैं कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो टेट का एग्जाम है दैट इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो उन एग्जाम्स के अंदर भी जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का पोर्शन तो आपको यही टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा जो आने के चांसेस है तो दस क्वेश्चन यहाँ पे जो भी है और इवन एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बता दू कंस्ट्रेट्स ये भी मेरे माइंड में अभी आ गया कंस्ट्रेट्स जिसके अंदर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी की बात करते हैं कीज की बात करते हैं यूनिक कंस्ट्रेट इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है आपको इनको इन टॉपिक्स में ना सिर्फ आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है मतलब सीक्वल का जो बेसिक है उसी के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर करके जाएं आपको डेफिनेटली आउट ऑफ टेन क्वेश्चंस देखो सिर्फ 90 टू 100 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए उसमें से 10 नंबर का तो आपको इजीली यहीं पे तैयार हो जाएगा और अगर आप सारी वीडियोस फॉलो करते हो तो मेरे को पेपर वन का तो पता नहीं पेपर टू में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और अगर हमें टाइम मिला तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ पेपर वन ऑल्सो थैंक यू